நம்ம பழங்கால ஆயுர்வேதத்துல உணவை சாப்பிடுறதுலயும் விதிமுறைகள் இருந்துச்சு எந்த உணவோட எதை சேர்த்து சாப்பிட்டா நன்மைகள் இருமடங்காகும் அப்படி இல்லைன்னா கேடு விளைவுக்குன்னு அனுபவ பூர்வமா ஆராய்ச்சி அதை நடைமுறைப்படுத்தி வாழறாங்க ஆயுர்வேதம்ன்றது நம்ம உடல்ல சக்தியை கொடுத்து ஆரோக்கியத்தை வளப்படுத்தும் சோ ஆயுர்வேதத்தை நம்ம தாராளமா நம்பலாம் உணவுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒவ்வொரு உணவுலயும் ஒவ்வொரு பண்பு இருக்கு இப்போ ரெண்டு உணவுப் பொருட்கள்ல ஒரே குணம் இருந்துச்சுன்னா சில சமயங்கள்ல அதை நம்ம சாப்பிடும் நம்ம உடல்ல கேடு விளைவிக்கும் அத்தகைய உணவுப் பொருட்களை நம்ம சேர்த்து சாப்பிடக்கூடாது இப்ப ஒரு எடுத்துக்காட்டா மீன் மற்றும் முள்ளங்கிய சொல்லலாம் அந்த மாதிரி எதிர் எதிர் குணங்கள் கொண்ட உணவுப் பொருட்களும் இருக்கு அதையும் நம்ம உணவுல சேர்த்து சாப்பிடக்கூடாது அதுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு நம்ம சாதாரணமா உணவுல சேர்க்கிற தேன் மற்றும் நெய்ய கூட சொல்லலாம் இதுவும் எதிர் எதிர் குணங்கள் கொண்ட உணவுப் பொருள் தான் இந்த மாதிரியான உணவுகளை நம்ம சேர்த்து சாப்பிடும் போது நம்ம உடல்ல பல விதமான ஆபத்துகளை உண்டாக்கும் சோ எந்த உணவோட எதை சேர்த்து சாப்பிடக்கூடாதுன்றது தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் பசலக்கிரியோட எள்ளு கலந்த உணவுப் பொருளை சாப்பிடாதீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா வயிற்று போக்கு ஏற்படும் இந்த ரெண்டு உணவுப் பொருளையும் ஒரே பண்பு இருக்கிறதுனால நம்ம உடல்ல இந்த மாதிரியான பாதிப்புகளை உண்டாக்குன்னு சொல்லலாம் அடுத்ததா திப்பிளி மற்றும் மீன் திப்பிளியோட மீன் கலந்து சாப்பிடாதீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா மரணம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு முக்கியமா மீன் பொறிச்சு எண்ணெய் கூட திப்பிளிய பயன்படுத்த கூடாதுன்னு ஆயுர்வேதத்திலே சொல்லியிருக்காங்க சில பேரு நுரையீரல் சுவாச பாதிப்பு பிரச்சனைக்காக துளசி இருக்கிற கேப்சியூல் அப்படி இல்லைன்னா துளசி சாறு குடிப்பீங்க அந்த மாதிரி குடிக்கிறவங்க அடுத்த அரை மணி நேரத்துக்கு பால் குடிக்கிறது தவிர்க்க பாருங்க ஏன்னா துளசியும் பாலும் உங்க உடல்ல சேரும் போது சில பாதிப்புகளை உண்டாக்கும் இனிப்புன்றது யாருக்கு பிடிக்காமலேயா இருக்கும் சில பேரு தேன் சாப்பிட்டாலும் சர்க்கரை கலந்த இனிப்பு உணவுகளை சாப்பிடுவாங்க அப்படி சாப்பிடுறவங்க இனிமே அதை தவிர்க்க பாருங்க அதை மீறி சாப்பிட்டீங்கன்னா சுவாச சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் உண்டாடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சில உணவுகளுக்கு அப்புறம் பால் எடுக்கிறத தவிர்க்க பாருங்க சொல்ல போனா முருங்கைக்காய் முள்ளங்கி மற்றும் பூண்டு உணவுகளை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் பால் எடுத்துக்கவே கூடாது இப்படி குடிக்கிறதுனால சர்ம அலர்ஜிகள் உண்டாறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமா இருக்குன்னு ஆயுர்வேதத்துல சொல்றாங்க நிறைய பேருக்கு பழங்கள் சாப்பிடுறதோட பால் குடிக்கிற பழக்கமும் இருக்கு குறிப்பா எலும்பிச்சை மாம்பழம் ஆரஞ்ச் மாதலை போன்ற புளிப்பான பழங்களோட இப்படி பால் குடிக்கிறதுனால ஜீரண சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் உண்டாகும் அதனால கொஞ்சம் கவனமா இருந்து இந்த மாதிரியான பழங்களோட பால் குடிக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுங்க அடுத்ததா வாழைப்பழம் மற்றும் மோர் மோரோட வாழைப்பழத்தை எப்பவுமே சேர்த்து சாப்பிடவே கூடாதுங்க இப்படி சாப்பிட்டோம்னா நம்ம உடல்ல கண்டிப்பா பல பிரச்சனைகளே ஏற்படுத்தும் சோ எப்பவுமே இந்த தப்ப மட்டும் பண்ணிடாதீங்க என்ன நண்பர்களே உணவுன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு அப்படிப்பட்ட உணவுகள்ல இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கான்னு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குல்ல எந்த உணவுகளோட எதை சேர்த்து சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அந்த மாதிரி நீங்க உங்க நண்பர்களுக்கு சொல்லணும்னா இந்த வீடியோவை மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு அருமையான ஹெல்த் டிப்ஸோட உங்களை நாங்க சந்திக்கிறோம்